什么表情？你不生气啊？我生什么气、啊？我觉得是好事啊。好事儿？嗯，既然已经公开了，你就不能反悔了？怎么了？你还知不知道什么叫羞耻？我们顾家到底造了什么孽，竟招生你这个扫把星，搞得上下不得安宁？你先出去我也懒得再质问你什么了。绯闻搞得这么大，应急方案什么时候出来？你让公关部想个办法去弱化一下，再找几家媒体，找律师，该起诉的起诉。不用起诉。什么？我说不用弱化，也不用起诉。既然是事实，没有理由去告他们。你是说，这些写的都是事实？你真的跟那个狐狸精在谈恋爱？恋说是我女朋友。请您不要一口一个狐狸精。你，你居然为了他，你是不是疯了？我没疯，现在这个时候，我比任何时候都要清醒。你清醒？我看你就是疯子。那个女人到底给你下了什么降头？我当初是怎么叮嘱你的？你的婚姻一定要门当户对，要给盛红、给顾家带来最大利益，这一点你是心知肚明的。不要告诉我你现在说不同意。那个李艳书，他就是在利用你，利用盛湖的名气彰显自己。董事长，我已经改变主意了。我不想自己的婚姻和盛红的利益再捆绑在一起。盛红也不需要我这样的方式来维护。不行，你现在马上发表声明，跟那个狐狸精说清楚，不管花多少钱。你们都不能在一起。对不起，我做不到。你，我已经爱上严叔，我要和他结婚。你还知道你自己在说什么吗？哎呀，气死我了！其实我早就爱上严叔了，从今天这一刻，我更明确我自己的心意。这个狐狸精，到底给你们吃了什么迷魂药，搞得你们一个个鬼迷心窍？有事吗？十分钟后我还有个会。好，如果你不按照我说的去做，这个总裁你就别当了。因为盛虹集团的周年庆典活动，初步的计划和安排就是这样。这件事交给公关部负责，行政部从旁协助。董事长，请讲。这份文件下发之前，为什么没先让我看一眼？我不认同这个活动主题，企划部再重新做两个方案，直接上交给我，明白了吗？最近一段，公司的发展显然是遇上了瓶颈期，商场如战场，不进则退，所以呢，我们盛虹已经到了。必须要力求突破的时候，我想借这次周年庆典之际，我要将盛虹的高层做一次较大的人事变动。具体情况，下一次的董事会进行讨论。散会。程泽。你等一下。
我已经无法再容忍李彦书和盛虹牵扯在一起。我给你三天时间，你是选择李彦书，还是选择盛虹，你自己看着办。不用三天时间，我现在就可以给您答案。我想您已经知道我会选择什么。听说上午会议室的事儿了吗？当然听说了。哎，你们觉得这个高层人事变动指的是谁啊？能有多高层？你是不是傻呀？高层变动由董事长亲自宣布的，还能有谁呀、啊？当然是顶层喽。天。陈泽为了盛红放弃我，我也担心他为了我放弃盛红。毕竟几乎他为了盛红付出了整个青春，所有的心血和精力都放在了盛红身上。我怕他要是离开盛红，他得多难受。
我理解你的苦恼，但这毕竟是他的选择，最终还是要他来决定。嗯，不过呢，以我对他的了解，我相信他会做出最好的选择。选择我？啊？哎呦，不错啊，还挺自信的。说曹操，曹操到。你身为与男朋友的女人，大半夜的来别人家喝酒，成何体统？喂，我们是清白的，还有你，你知道她有男朋友，还叫她喝酒，居心何在？李彦书，有什么好笑的？赶紧走，赶紧走，再不走，你男朋友该咬人了。